entonces empezamos. Fijarse bien. Acá, por ejemplo, yo lo que he hecho es lo siguiente. He desactivado, bueno, he eliminado los meses de marzo, abril, mayo, junio. ¿Ya? Fijarse bien. Cuando el usuario ya ha puesto enero y febrero, ¿ya? puede hacerlo de forma correlativa que vaya automáticamente. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar enero, febrero, dele clic a la columna B, fila 9 y hasta C9. ¿Desde ahí? Uh -uh, no le ha dado clic. Ahora sí. Lo sueltan. ¿Y qué es lo que va a hacer María? Acá se va a situar en la parte inferior y lo va a arrastrar hacia la derecha hasta la columna JKL, ¿no? Siga, siga, vean que acá automáticamente le va colocando los meses noviembre y falta diciembre, ¿no? Uno más y lo suelta. ¿Ya? Entonces, de esta manera el usuario lo puede hacer, no es necesario que yo lo ponga todos los meses de forma manual ¿sí? ¿Ya? entonces también lo puedo hacer el copy que vaya incrementando de forma automática ¿no? buenas tardes necesita información Ah, ya creo que está pasando. Ah, ya, ya. Ok. Claro. Sí, sí, no hay problema. Ya. Ya, entonces de esa manera nosotros agarramos y colocamos lo que son dos meses para que sea de forma automática, ¿no es cierto? Sí, ya, este me... Sí, hizo el texto, ok. Ya, entonces le he pasado las instrucciones para que nosotros hagamos lo que son las fórmulas, por ejemplo, dice, para calcular... Los volumen de ventas en el mes. Ahí pongo paciencia. Ahí está bien. No, lo que pasa es que le han cambiado la fibra óptica. Y aún así. Está grave. Creo que las empresas de acá están terribles. Con todo eso que se invirtió en el satélite, pudieron haber invertido acá en fibra óptica para ellos. De aquí ya distribuían a todos, ¿no? todo el departamento, todo el país. Ustedes saben que si llega la fibra óptica a una ciudad, al centro ya de ahí ya se puede repartir, pero que llegue una buena fibra óptica, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dicen, le vamos a dar eh, 15 megas. Si usted compra a 15 megas de alguna de las empresas, no le llega ni un mega. Por más que ustedes agarren y hagan el testeo y dicen, ah, llegó los 15 megas. Suba, baja información. Nada. No, ¿qué pasa? Que compran un cable, vamos a suponer así, un cable delgadito. Es como cuando usted agarra y compara este cordón con este otro. ¿Cuál cree que va a gustar más? ¿Este cordón del blanco o este de acá? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, todas las empresas bolivianas trabajan con este cordón así. Y uno dice, ¿y qué pasó? A ver, invierta, compre, 
Por eso le digo, con todo ese dinero que gastaron, en el satélite podrían haber comprado un cable más grueso, cosa que cuando lo capte la señal, obviamente llegue la, la señal correcta, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, seguimos. Creo que esta vez ya estábamos conectados. ¿Se escucha bien? Los que están en Zoom. Hola. ¿Hay alguien en el Zoom? Hola, hola. ¿No hay nadie? Ah, no hay nadie. ¿Está en la sala de espera? <risa> no le creo. Pero si lo habilité. Bien que pregunte. Ahora sí. Ya. Seguimos entonces. Ya, ahora sí. Ya están conectados, ¿no? Ya, entonces vamos a calcular lo que es volumen de venta. Dice, para calcular el volumen de ventas, nos vamos a fijar que ahí le pide... El volumen de venta del mes anterior. O sea, quiere decir que va a calcular de los 500. Entonces, el volumen de venta calcule por el porcentaje de incremento de ventas. ¿No? ¿Cuánto es el porcentaje del incremento de ventas? El 8%. Pero, por ejemplo, si ustedes agarran y hacen la operación, le dicen 500... Por el 8%, ya 5 por 8, 40, va a salir 40 bolivianos. ¿Sí? Ya, entonces ese va a ser el incremento que va a tener. Por eso le dice, calcule el 8%, el volumen de venta del mes anterior, por el 8%. Pero para que sea un valor verdadero, sume otra vez el volumen de venta del mes anterior. Entonces, ¿cuánto es lo que va a dar? Va a dar 40 más 500. ¿Resultado? 540. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en la celda columna C. Fila 11, ¿no? Dele un clip. María. Ahora, presionamos signo más. Dice, volumen de venta del mes anterior. Los 500, del clip. Ya, por el 8%, calcule el 8% del de acá. No, le da acá un clip. ¿Sí? Fijarse bien, lo estamos seleccionando, pero no le estamos especificando absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Más los 500, más el volumen de venta del mes anterior. ¿Ya? Si el usuario le da Enter, le va a salir el primer resultado, pero... ¿Qué pasa si yo lo copio este resultado para la derecha? Y van a ver que el B3, ¿qué va a pasar con B3? Cuando lo copia la columna de marzo.
sino que va a ser D3. ¿Y qué hay en D3? La frase de porcentaje de incremento de com. ¿No? Entonces el resultado va a salir erróneo. ¿Sí? Ya, a ver. María, le damos enter. Ya, vean que salió los 540. Seleccionamos la columna C11. Y arrastrelo solamente hasta junio. Copienla la fórmula hasta junio. Y lo suelta. Ya, vean que salió con, inclusive así. Cuando ustedes vean que aparece así con signos de hashtags, como les decimos, ¿no? los hashtags de aquí significa que el espacio de la columna está muy apretado. Entonces acá en medio de E y F, María, ven acá, arriba, ahí, clic sostenido y arrastrelo un poco más a la derecha. Sufi, suficiente, ya. Vean que salió la frase de valor. ¿Por qué salió así valor? A ver, démosle un clic en la columna E11. ¿Para qué sirve la tecla F2? Para ver, o sea que se pone el ente con F2. Para editar el contenido. Entonces presionen F2. ¿Ya? Y vean, miren, en el F2 dice volumen del venta del mes anterior. Está bien porque estamos en abril y está tomando referencia de marzo. ¿Sí? Entonces, mes anterior de abril viene a ser lo de marzo, ¿no? Pero no está multiplicando por el 8%, sino que está multiplicando por esta celda de acá. Y dice, sume otra vez volumen de venta del mes anterior, o sea, del mes de marzo. ¿No? Entonces, por eso es que da resultado erróneo. ¿Por qué da resultado erróneo? Porque si le doy Enter, aquí en esta celda, en D3, no hay información numérica. ¿Sí? Entonces le damos Enter. Y por eso es que salió así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde marzo hasta junio. María, ahí, clic sostenido, desde ahí. Márquelo. Siga. Presionamos la tecla suprimir. Para que se borre. ¿No? Ahora, vamos a hacerlo de forma correcta. Vamos a la columna C. Fila 11. Ponemos más por delante. Y vamos a hacer el cálculo así. D11 por referencia absoluta de D3. Y que se sume más D11. ¿No? Entonces vamos a poner. Dice volumen de venta del mes anterior. D11. Por... El incremento. Cuando seleccione el 8%, debe presionar. ¿Qué tecla para que salga así con los símbolos de peso? La tecla F4. Presionenla una sola vez. ¿Ya? Y aparece así, ¿no? Los símbolos de peso a ambos lados de la letra. Y le decimos más. Volumen de venta del mes anterior. Le damos Enter. Volvió a salir el mismo resultado, pero ya cuando lo copiemos, acá del clic donde está la columna C11, donde dio cuatro, perdón, 540, desde ahí lo jalamos hasta la columna de diciembre. María, esto ciérremelo, porque no me permite ver. Ya hasta la columna M. Jálelo hasta la M. Hasta aquí. Uno más. Suéltelo. Y ahí lo tenemos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente para que todo salga sin decimales. 
le vamos a dar un clic a este botón. Miren, en el grupo de herramienta número está el botón de aumentar decimales y el de disminuir. Entonces le vamos a decir, primero aumente decimales para que todos trabaje con cuántos decimales. En el caso está trabajando 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Ahora disminuya los decimales. Para disminuir es este que quede sin decimales. Sin decimales que quede. María, sigue con decimales. Siga quitándole. Siga, siga, siga. Ahora sí. Ya. Entonces, ahí ya tenemos el resultado. Vamos a seleccionar, a ver, la columna I y 11. Y ya. La columna de agosto. Seleccionamos el de agosto. Lo selecciono. Le doy un clic. Presiono la tecla F2. Para ver qué dato está tomando. Si estoy en agosto, ¿cuál sería el mes anterior? Julio, ¿no? Entonces dice, mes anterior, que es julio. Ya, entonces, volumen de venta del mes anterior, dice julio. Multiplique por el incremento, el porcentaje. Vean que la celda B3 ya no se mueve su referencia. Sigue activando la casilla B3. ¿Ya? Y suma más el volumen de venta del mes anterior, que vendría a ser otra vez la columna de julio. ¿Sí? ¿Le damos enter? Entonces, por eso es que ya los resultados no me salen erróneos como me salía hace rato. ¿Sí? Vamos a lo que es total de ventas. Para total de ventas, dice que es... ¿Cómo vamos a calcular? Me dice que calcule el volumen de ventas, que viene a ser este, 500, multiplique, dice, por el precio de ventas. Entonces vamos a colocar, si no más, por delante, calcule 500. Ese valor va a ser fijo. No, no debe ser fijo. ¿Por qué? Porque va a ir tomando los datos de cada mes. Y si se fijan, el mes de febrero con el de enero, el volumen de ventas no son el mismo valor. Por eso es que no se debe utilizar la tecla F4. ¿Ya? Por, le decimos, por el precio de venta, 3.500 F4. ¿Por qué le voy a dar F4? Porque quiero que para todos los meses siempre vaya y multiplique los 3.500. Presione Enter y cópielo hasta el mes de diciembre, hasta la columna M. ¿Ya? Si sale con decimales, igual le decimos disminuir decimales que no tenga decimales. Descuento de ventas. ¿Cómo calculamos el descuento de ventas? Más abajo. Ahí. Ya. Para el descuento de ventas dice... ¿Qué es lo que va a calcular? Más por delante. Dice, total de ventas. ¿Cuál es el monto total de ventas? Un millón setecientos mil, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, 1.750.000, multiplique por el 5%. ¿Qué debo hacer con la celda B5? ¿Tiene que ser fija o tiene que ser movible? ¿Por qué fija? Porque todos los meses su 
total de ventas va a multiplicar por 5%. Entonces, por eso es que debe ser fijo el 5%. Entonces, presión F4 ahí. Y presión Enter. Cópienlo. Fíjense bien cuánto es lo que tiene que salir. 87.500, ¿no? Lo copiamos hasta diciembre. Igual, si sale decimales, le quitamos que quede sin decimales. Ya, quítele los decimales con los botones que tenemos en el grupo de número. Quítele. Muy bien. Ahora, tomar la referencia de neto de venta. Dice. Para neto de ventas, va a calcular, dice... El total de ventas menos el descuento, no este descuento de acá, no este porcentaje, sino que este descuento de aquí. ¿Sí? Entonces ponemos más por delante y vamos a colocar total de ventas menos el descuento de venta. Ahora. Este descuento que ustedes han seleccionado debe ser fijo, ¿sí o no? ¿Por qué no? Porque debe tomar de cada columna, de cada mes, ¿no es cierto? Entonces, para febrero tiene que ser 1.890.000 menos no 87, sino 94.500. Para marzo debe tomar de los 2 millones menos los 102 mil. Para abril, los 2 millones 204 mil menos 110 mil. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por eso es que no se le debe dar fijo a ninguna de las dos casillas. ¿Sí? Solo se le da fijo cuando quiero que alguna celda que está fuera de la tabla sea permanente, que sea fijo, que sea constante. ¿Ya? Del enter. Y debe salir cuánto? 1.662.500, ¿no? Copiamos ese dato. Perdón, copiamos esa fórmula porque no va a ser el mismo dato para todos. Copienlo. María del escape. Acá del clip. De aquí de la esquina. Cópielo. Hasta la columna de diciembre. Quítele los decimales si es que tiene. Para quitar los decimales con los botoncitos aumentar o disminuir. Ya están. Calculamos lo que son las compras. ¿Qué dice las compras? Acá, le damos su clip. ¿Cómo calculamos lo que son volumen de compras? ¿Qué hay que hacer? Allá atrás. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? Quiso hacer qué cosa. Esto lo selecciona. Le disminuye los decimales. Este lo mismo. Y para este lo mismo. ¿Salió? Ya calculamos las compras. Para las compras dice similar a las ventas, ¿no? Entonces ponemos más por delante. Dice que es volumen de compra del mes anterior. Si estoy calculando febrero, entonces el mes anterior es enero. Entonces seleccione los 350. Volumen de compra del mes anterior. Por el incremento de compras. ¿Cuánto es el incremento? 
7%. Entonces, por el 7%. ¿Debe ser fijo esa celda? Sí, tiene que ser fijo. ¿Qué debo hacer? F4. ¿Ya? Más, dice, volumen de compra del mes anterior. Más, ¿cuál es el volumen de compra del mes anterior? 350. ¿Ya? Ahí denle clic. Y enter. Entonces el resultado es 375. ¿Salió eso? ¿Sí? Cópielo entonces si salió 375. Copiamos la fórmula hasta el mes de diciembre. Si sale con decimales, le disminuimos que quede con cero decimal. ¿Salió? Vamos con total de compras. ¿Qué dice el total de compras? Vamos a calcular total compra, entonces ponemos más por delante, dicen. Calculamos el total de compras más el volumen de compras lo vamos a multiplicar por, miren, volumen de compras por el precio de compra. ¿No? ¿Cuánto es el precio de compra? 2.200. ¿Tiene que ser fijo esa celda? Sí. ¿Por qué? Porque si lo copio para la derecha y no está fijo, entonces cuando yo llegue a marzo va a tomar referencia de H. 3. ¿Y qué hay en H3? Hay texto, no hay número, entonces le va a salir error. ¿Ya? Entonces por eso que le vamos a colocar que la referencia de la casilla F4 va a ser fi. ¿Ya? Enter, le damos. Y copiamos el resultado donde salió 770 mil. Cópielo. ¿Salió? ¿Le disminuyeron los decimales? ¿Sí? Descuento de compras. ¿Qué dice para el descuento de compras? Para el descuento de compras dice que va a ser más por delante el total de las compras. ¿Cuál es el total de las compras? 770 mil, calcule, dice, 770 mil por el descuento de compras, por el 7%, este de acá. Esa referencia va a ser la referencia constante, o sea, va a tener que ser fija. ¿Ya? Entonces presión F4, le da Enter y lo copiamos hasta diciembre. Cópielo hasta diciembre. Ya está. Igual le disminuimos los decimales. Ciérrelo. Neto de compra, dice. ¿Cómo calculamos el neto de compras? Para calcular el neto de compras, debo utilizar más por delante. Total de compras menos... El descuento de compra. ¿Ya? Le damos enter.
de este costado, de esa posición, arrastrelo hasta diciembre. Igual, le disminuyen los decimales. Disminuir la décima. ¿Ya está? ¿Ya tenemos más abajo? No tanto, María. Más para arriba. Un poco más. Sofi. María. Este 5, copielo para todos los meses. ¿Ya? Y luego tenemos para lo que es salario. Para salario dice que debe de calcular la celda, dice. Casilla fija. ¿Dónde se encuentra el salario? Por ejemplo, acá, salario, ponga un clic. ¿Ya? Fijarse bien, cuando nosotros queremos traer un dato de una casilla, ponemos más por delante y vamos a seleccionar el salario. ¿Dónde está el salario? ¿Cuánto es? 103 mil. ¿Sí? Entonces, 103 mil. Pero esa fórmula la voy a copiar para todos los meses. Entonces, tiene que traer el valor de esa casilla para todos los meses. Entonces, tiene que ser... Referencia fija. Entonces le vamos a dar que tecla F4, presiónelo una vez y le damos Enter. De este costado lo copiamos para todos los meses hasta diciembre. ¿Ya están? Ahora. Total salario. Ponemos más por delante. Y vamos a calcular. El número de trabajadores. 5 por. El salario. Ya ninguna de las dos casillas debe ser fijo. ¿Ya? Entonces, así debe de estar la referencia. Le damos Enter. Y copia esa fórmula para todos los meses. ¿Ya están? Más abajo, alquileres. Hacemos lo mismo para alquiler, para publicidad. Miren, alquiler y publicidad ponemos más por delante. Y vamos a traer los datos que están arriba, más arriba. Aquí está, alquileres, ¿cuánto es? 95.000. F4 y Enter. Lo copiamos. Lo mismo hacemos para publicidad. Publicidad. Hacemos igual. Para arriba. Y seleccionamos los 140.000. F4. Enter. Ya. Ahora, fijarse bien, me está pidiendo la ganancia, ¿no? Para la ganancia le ponemos más por delante. Dice que la ganancia debe de seleccionar solamente, dice, donde está ganancia seleccionar la celda de neto de ventas. Por ejemplo, ¿cuánto es la ganancia de, de enero? Entonces, 
solamente debe de seleccionar 1.662.500, ¿no? Ya, eso le damos enter. Entonces, esa es la ganancia para lo que es pérdidas. Me dice que para pérdidas va a ser más por delante. Va a calcular el neto de compras. Más, fíjense bien, neto de compras más total salario. Más total fijo que no hemos calculado. Seleccionenlo. Acá. Este va, no, total fijo, este de aquí. El que está vacío todavía. Acá denle clic. Ah, ah, ahí, ok vean que automáticamente se cambió la referencia ninguna de las referencias que yo estoy tomando debe ser fija ya, le damos enter ahora ¿cuánto salió acá? 1.000 ya, pero faltaría el fijo entonces vamos a calcular el fijo Total fijo, más por delante, sume alquiler más publicidad. Alquiler más publicidad, enter. Y vean que automáticamente las pérdidas ha incrementado. ¿Sí? Entonces me dice beneficio. ¿Cómo calculamos el beneficio? Ya dice beneficio, dice debe de calcular ganancia menos pérdida. Entonces aquí, más por delante, ganancia, esta ganancia menos pérdida, enter. Y ahí tenemos cuánto es el beneficio. ¿Sí? Y por último tenemos el porcentaje de beneficio. ¿Cómo calculamos el porcentaje de beneficio? Dice, más por delante, abra paréntesis. Y va a calcular el beneficio, este beneficio, denle un clic, por 100. Cierra paréntesis. Dividido entre la ganancia. Y enter. Debe de salir el resultado 12. El 12%. ¿Sí? ¿Salió eso? Ya. ¿Qué queda? Solamente hacer el copy. Pero como no tenemos tiempo lo de Zoom... Lo de Zoom, ¿alguna pregunta? Ninguna, Alicia. Ya, entonces le, la grabo la clase, la subo a YouTube y le paso el link. Está bien, Nos vemos Alicia. mañana. Gracias. Nos vemos mañana y vamos a quedar. No, ya Alicia. ustedes le copian. Y calculan la sumatoria, ¿no? La última columna que dice suma con autosuma. ¿Ya? Entonces la, gra la grabo la clase y se la paso. Nos vemos mañana. No olviden, el día viernes hay parcial. Tanto teórico como práctico, los dos. No era lunes, se miraba, ¿no? <risa>